Bonjour, la méditation d'aujourd'hui s'appelle les pensées perroquets. Un perroquet est un animal qui répète ce qu'il a entendu sans en comprendre le sens. Les pensées perroquets sont des pensées qui nous viennent à l'esprit de façon répétée, qui nous font du mal car elles nous disent des choses négatives, elles nous découragent. Pour bénéficier au mieux de cette méditation enregistrée avec un effet sonore 360 degrés, tu as besoin d'un casque ou d'écouteurs. Si tu n'as pas ce matériel à tes côtés, mets un instant sur pause, le temps d'aller chercher ce matériel. C'est bon Tu as mis tes écouteurs ou ton casque Alors, poursuivons Assis par terre en tailleur sur un coussin ou sur une chaise, le dos bien droit. Je vais, si ceci est agréable pour moi, fermer les yeux ou les laisser légèrement ouverts. Je vais m'asseoir bien droit. Pour m'aider, je peux imaginer un fil qui part du sommet de ma tête, qui me tire légèrement avec douceur vers le ciel pour que ma colonne vertébrale soit encore plus droite je peux rentrer légèrement mon menton vers ma poitrine je peux aussi me visualiser fort et stable comme une montagne Assis, le dos droit, aussi stable et fort qu'une montagne, je vais prendre trois profondes respirations. Si je le souhaite, je peux poser mes deux mains sur mon ventre. À l'inspiration, mon ventre monte et à l'expiration, mon ventre redescend. Je vais visualiser un perroquet. Quelle est sa grandeur La couleur de ses plumes. Il est peut-être d'une couleur où je peux l'imaginer multicolore avec les couleurs que je veux. Comment est son bec Grand, pointu, petit, crochu, c'est moi qui décide de comment est mon perroquet. Ce perroquet représente toutes les pensées qui viennent de façon répétée dans ma tête. Parfois ce perroquet me dit des choses qui me découragent, qui m'embêtent. Il peut aussi me dire des choses qui me font du mal, qui me découragent. Les mots du perroquet ne sont que des pensées. C'est peut-être difficile de ne pas écouter ce perroquet qui me parle et qui répète sans cesse des phrases, des mots qui peuvent me démotiver. Lorsque ce perroquet me parle, je peux mettre mon attention sur ma respiration, sur mon souffle. Comme ceci, je ne vais plus l'écouter. Je respire lentement, calmement, à mon rythme. Mes mains peuvent être posées sur mon ventre, si c'est agréable pour moi. J'inspire. Et j'expire. J'inspire, l'air entre dans mon corps. J'expire, l'air en ressort. Je sais que ce perroquet répète des choses encore et encore, même si ce n'est pas vrai. Il ne comprend pas ce qu'il dit, mais ses mots peuvent faire mal, très mal. 
C'est comme s'il m'envoie à chaque fois des pics avec son bec. Alors moi, lorsque ce perroquet répète des mots sans arrêt, je porte mon attention sur ma respiration. Je peux aussi lui parler à ce perroquet, lui dire « Oui, je t'ai vu, je t'ai entendu, je sais que tu es là, j'ai entendu que tu essayes de me dire des pensées négatives, des bêtises, mais je ne les crois pas. Je t'ai remarqué, mais je ne veux plus t'écouter. » Parler à ce perroquet est important. Je peux parler à ce perroquet en portant mon attention sur ma respiration. Perroquet, je ne veux plus t'écouter. Je veux avoir confiance. En moi. À l'aide de la respiration, je vais laisser le perroquet et ses mots désagréables partir, s'en aller au loin. Ce qui est chouette, c'est qu'à tout moment, si le perroquet et ses mots désagréables reviennent dans ma tête, dans mes pensées, je peux porter mon attention sur ma respiration en inspirant et en expirant calmement et laisser le perroquet s'envolait au loin.